எல்லாருக்கும் மீண்டும் வணக்கம் நம்ம வந்து ஒரு பத்து பதினைஞ்சு வருஷமாக சாலை கிராமத்துலேயே அந்த மூலிகை உணவகம் இந்த பத்து ரூபா சாப்பாடு அப்புறம் ரிப்பன் பில்டிங்கில் பயணிச்ச சாப்பாடு இந்த மாதிரியெல்லாம் நிறைய பயணிச்சுட்டு இருக்கிறதுனால நிறைய மனிதர்களை சந்திக்கிற வாய்ப்புகள் கிடச்சிட்டே இருக்கும் அப்போயெல்லாம் நம்ம நம்ம ஏன்னா நம்ம மதுரைக்கு அந்த பக்கம் இருந்து வந்திருக்கிறதுனால நம்ம மனசு எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் எதை பார்த்தாலும் கொஞ்சம் கண்ணீர் வர மாதிரியான சூழ்நிலையாக இருக்கும் நிறைய நான் அந்தந்த பத்து ரூபா பதினஞ்சு ரூபா சாப்பாடுலாம் சாப்பிட்றவங்கள பார்க்கும்போது நிறைய வயதானவர்கள் இப்போ இங்கே நம்ம வந்து அந்த சினிமா துறையில் இப் மூத்த சினிமா துறையினர் அவங்கெல்லாம் வந்து இப்போ இப்போ இருக்கிற அவர்லாம் என்னோடய அசிஸ்டண்ட்டு அப்படி இப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் இன்றைக்கி அவங்களுக்கு வருமானம் இல்லாமல் இருக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய மக்களுக்கு நம்ம தொடர்ந்து செய்யணும் அப்படின்னா வருமான ரீதியாக நம்மளும் ஒரு பெரிய இடத்துல இருந்தால் தான் அது முடியும் அரசு செய்கிறது ஒரு பக்கம் நிறைய தொழிலதிபர்கள் அவங்கள நிறைய செய்கிறாங்க அது ஒரு பக்கம் நம்ம எனக்கு வந்து பத்து ரூபாய்க்கு எப்படி சாப்பாடு போடுறதுங்கிற அந்த கலையை நான் கற்றுக்கிட்டேன் அது அந்த ரிப்பன் பில்டிங்கில் பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு போட்டதோடைய விளைவு தான் அது அதை நம்ம தொடர்ந்து செய்யணும் அப்படின்னா தொடர்ந்து நம்ம ஃபைனான்சியலி ஒரு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் தான் சினிமாவில் ஜெயித்தோம்னா அது முடியும்னு மனசில் பட்டுச்சு சினிமாவில் ஜெயிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அடுத்தடுத்து இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நம்மளால் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது ஒன்று ரெண்டாவது உலக அளவில் மருத்துவத்துறையில் வந்து தமிழ் மருத்துவத்துடைய விஷயங்கள் இன்னும் முழுமையாக மக்களுக்கு போய் சேரலை எளிமையாக ஆரம்பத்திலேயே குணப்படுத்துகிற விஷயங்கள் தமிழ் மருத்துவத்தில் நிறைய இருக்குது ஆனால் நான் எல்லா நோய்களுக்கும் தான் சொல்கிறேன் அந்த நிலையிலேயே ஒரு புற்றுநோயாக இருக்கட்டும் ஒரு சக்கர நோயாக இருக்கட்டும் ஒரு ரத்த கொதிப்பாக இருக்கட்டும் ஒரு தோல் நோயாக இருக்கட்டும் எந்த நோயாக இருந்தாலும் சரி ஆரம்ப கட்டத்திலேயே நம்ம இந்த தமிழ்நாட்டுடைய இந்த மண் சார்ந்த இந்த மருத்துவத்தை சரியாக செஞ்சோம் அப்படின்னா வருஷம் பூரா நோயாளியாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் தொடர்ந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக மக்களுடைய மனநிலை அந்த அயல்நாட்டு மருத்துவத்தின் மீது மோகம் கொண்டு இருக்கிறது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அயல்நாட்டு மருத்துவம் நல்ல மருத்துவம் மிகச்சிறந்த மருத்துவம் அவசர கால சிகிச்சைக்கு ஆனால் நம்ம மண்ணுடைய இந்த மருத்துவம் உலகத்தில் எங்கேயுமே கிடையாது ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் அவங்கவுங்களுக்கான பாரம்பரிய அந்த மருத்துவ முறைகள் இருக்குது அது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் தமிழ்நாட்டுடைய இந்த சித்த மருத்துவத்தில் உண்மையிலேயே மிகப்பெரிய விஷயங்கள் இருக்குது அது வெளியில் கொண்டு வரவே முடியல அது நாம் பிற மருத்துவர்களையோ மருந்துகளையோ நான் குறை சொல்ல மாட்டேன் என்றைக்குமே ஏன்னா எனக்கு ஒரு ஆபத்துனாலும் நான் ஆங்கில மருத்துவத்தை தான் எடுத்தாகணும் ஆனால் வீணாக தொடர்ந்து நம்ம ஏன் நோயாளியாக வாழணும் இன்றைக்கி சர்க்கரை நோயாளிகளோட எண்ணிக்கை எத்தனையோ லட்சங்கள் என்னமோ சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி சர்க்கரை நோய் வந்துருச்சுன்னா வாழ்நாள் முழுவதும் டெய்லி மருந்து சாப்பிட்ணும் சாதாரண தோல் நோய்களுக்கு கூட அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷம் மருந்து சாப்பிட்றவங்கள்லாம் நம்ம பார்க்க முடியுது ஒரு மூட்டு வழி ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா ஆரம்பத்திலேயே சரி செய்கிற விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஆனால் எல்லா நோய்களுக்கும் நம்ம வாழ்நாள் முழுவதும் மருந்து எடுக்கணுங்கிற மனநிலைக்கே மக்கள் தள்ளப்பட்டிருக்கிறாங்க அந்த விஷயங்களையெல்லாம் சாதாரண ஒரு மனிதனாக 
நம்ம சொல்லும்போது கண்டிப்பாக எடுபடாது அதனாலையும் நம்ம அடுத்தடுத்து விஷயங்களை நல்ல விஷயங்களை செய்கிறதுக்கு சினிமா துறை தமிழ்நாட்டு மக்களிடத்துல மிகவும் பிடித்த ஒரு துறை சின்ன வயசுலேருந்து நான் எனக்கு சினிமா ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லா படத்தையும் போய் செகண்ட்ஸை உட்காந்து பார்த்துட்டு தான் இருக்கணும் தேட்டரில் அப்படிங்கும்போது அந்த சினிமா துறையில் நம்மளும் ஒரு ஆளாக வரமாட்டோமான்னு சொல்லி பல ஆண்டுகளாக மனசுக்குள்ள ஒரு ஏக்கம் இருக்கும் ஆனால் பயம் இருக்கும் நம்ம இறங்கி தோத்துட்டோம்னா வாழ்க்கை என்ன வருது நம்ம இது அப்படின்னு இப்போ எனக்கு கொஞ்சம் தைரியம் வந்திருக்குது ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து இப்போ இறங்கியிருக்கோம் இந்த முடக்கருத்தான் படம் பொறுத்த வரைக்கும் குழந்தைகளுடைய வாழ்க்கையை முடக்கக்கூடிய கயவர்களை அறுக்கிறவன் தான் இந்த முடக்கருத்தான் அதுதான் இதனுடைய பேசிக் நிறைய குழந்தைகள் பல்வேறு விதமான சூழ்நிலைகளில் இன்னைக்கும் சிக்கிட்டுருக்கிறாங்க அந்த குழந்தைகளை நம்ம ஒரு எச்சரிக்கை பண்ணுறது ரெண்டாவதாக சமுதாயத்தில் நம்ம நிறைய இயக்குநர்கள் குழந்தைகளை வச்சு இந்த பாதிப்புகளை வச்சு நிறையாவே பண்ணியிருக்கிறாங்க இருந்தாலும் அதோடு அது மறைந்து கொண்டே இருக்கிறது இரு மீண்டும் மீண்டும் குழந்தைகள் பாதிக்கப்படுவது இப்போ சாதாரணமாக அந்த யூடியூப்பில் சில வீடியோலாம் போகிறது குழந்தைங்களை கொடுமைப்படுத்துகிற விஷயங்கள்லாம் அடிக்கிறது இந்த சின்ன பிள்ளைங்களை இது பண்ணுறது அதெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் குழந்தைகளுக்கான ஒரு குழந்தைகள் மீது அக்கறை கொண்ட ஒரு அமைப்பு அரசாங்கத்தில் உருவாக்கணும் அதை நம்மெல்லாம் இந்த படங்கள் மூலமாக சில விஷயங்கள் மூலமாக எடுத்து காட்டும்போது காட்டும்போது அவங்களுக்கே அந்த உணர்வு வரணுங்கிறது தான் என்னுடைய எண்ணம் குழந்தைகளுக்கான அமைப்புகள் இருக்குது அது உண்மையிலேயே குழந்தைகள் பாதிக்கப்படாத அளவுக்கு தீவிரமாக செயல்படணுங்கிறது தான் என்னுடைய எண்ணம் இந்த படத்தில் உண்மையிலே நான் வந்து ஒரு பார்வையாளனாக இந்த படத்தை பார்த்து சொல்கிறேன் பெரிய வெற்றி அடையும் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது கண்டிப்பாக எனக்கு அடையும் இங்கே வந்திருக்கிற நம்ம மூத்த திரைத்துறையினர் நம்ம நண்பர்கள் திரைத்துறை நண்பர்கள் பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாருக்கும் இருக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய மிகப்பெரிய நன்றி மீண்டும் டீசர் போடப்படும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஹாப்பி விநாயகர் சவுத்ரி கொஞ்சம் ஓவராக சொல்லிட்டாங்க போல மேடையில் இருக்கிற எல்லா பெரியவங்களுக்கும் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் முதலில் வணக்கம் எனக்கு ஒரு இட்ஸ் கிரேட் ப்ரிவிலேஜ் வீரபாபு சார் படத்தில் நான் பண்ணுறது முதல்ல எனக்கு இங்கே உள்ளே வந்தோடனே ஒரே ஒரு விஷயம் புதுசாக இருந்தது இங்கே நிறைய ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் நிறைய நாட்டம் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஆடியோ ஃபங்க்ஷனுக்கு உண்டான அவ்வளோ கிராண்டியர் வந்து வெளியில் பண்ணி வச்சுருந்தார் இது வெறும் டீசர் இது தான் ஆனால் இதுக்கே எப்படின்னா அப்போ ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரியலை ஸோ அதற்காக ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது இதில் ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் வந்து ஒரு டாக்டர் அப்படின்னு அறியப்பட்ட ஒருத்தர் வந்து சினிமாவில் ஹீரோவாக பண்ணுறாரு அப்படின்றப்போ வந்து யூஸ்வலாக டான்ஸ் மாஸ்டர் எல்லாருக்குமே நாங்கள் கொஞ்சம் பவர் குறைஞ்சிரும் ஏன்னா அவங்க என்ன ஆட போகிறாங்க என்ன பெருசாக அடிகிற போகிறாங்க அதனால் நம்ம கம்போஸ் பண்ணும் போதே கொஞ்சம் சுமாராக தான் பண்ணுவோம் ஏன்னா அவங்களுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குல்ல அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் மூமெண்ட்லாம் போடுவோம் நான் முதல் வந்து அவரை பார்க்கும்போது அந்த கண்ணோட்டத்தில் தான் இருந்தேன் யூஸ்வலாக எல்லாருக்கும் இருக்கிறது தான் ஆனால் நான் ஒரு நாள் ரிகர்சல் நாளைக்கு ரிகர்சல் சொல்லிட்டு போயிட்டு நாங்கள் பேச போகிறோம் அவர் பேசிட்டே இருக்கும்போது சாயந்தரம் நாலு மணி இப்போவே வேணால் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமேனாரு என்னென்னா சரின்னு சொல்லிட்டு சரி அவர் ஆர்வமாக இருக்காருன்னு பண்ண ஆரம்பித்தோம் கொஞ்ச நேரத்துக்கெலாம் நான் ரொம்ப ஆச்சரிய ஆச்சரியம் மேலே ஆச்சரியப்பட வச்சார் ஒரு மூ ஏழு மணி வரைக்கும் பண்ணோம் அப்படி பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் அப்புறம் அடுத்த நாள் டான்ஸர்ஸ்லாம் வந்துட்டாங்க அவங்க கூட சேர்ந்து பண்ணிகிட்டே இருக்கார் ஆடிக்கிட்டே இருக்கார் அவர் வந்து கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு என்ன சொல்கிறாரு சார் நீங்கள் எதையாவது குறைக்கணுன்னா குறைச்சிடாதீங்க எனக்கு மற்ற ஹீரோக்களுக்கு என்ன பண்ணுவீங்களோ அதை அப்படியே பண்ணுங்கன்னார் நான் ஆல்ரெடி அப்படி தான் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஏன்னா என்ன ஹெவியாக ஸ்டெப் கொடுத்தாலும் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் அவருடைய அந்த டெடிக்கேஷன் வந்து வாய்ப்பே இல்லை அப்படி ஒரு 
படத்தில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க அடுத்து நீங்கள் பார்ப்பீங்க சாங்ஸ் அவர் ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு மாஸ் ஹீரோ பண்ணக்கூடிய சாங் மாதிரியே ஒரு பெரிய மாஸ் சாங் ஒன்று பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோ கிராண்டியராக ஒரு இடம் கூட காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாமல் எல்லா ப மூமெண்ட்டும் ஆடினார் அவ்வளோ ஸ்ட்ரெயின்னு அவ்வளோ மெனக்கட்டார் மூணு நாளாக ரிகர்சல் வந்தார் எல்லாம் உண்மையிலே ரொம்ப பெரிய ஆச்சரியம் அவர் இப்படி பண்ணது அப்புறம் அவரோட ஃபைட்ஸை பார்த்துட்டு நான் ரொம்ப மிரண்டு போயிட்டேன் அவருடைய அந்த கண்ணில் இருந்த ஒரு வேரி அந்த ஃபைட் நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஃபுல் ஃபைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு புது ஆளுன்னு சொல்லவே முடியாதுங்க ஒரு புதுசாக ஒருத்தர் வந்திருக்காரு அதுவும் வேறு ஒரு என்டைர்லி சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டை சேர்ந்த ஒரு ஆள் வந்து சினிமா உள்ள வந்து முதல் முதல் உள்ளே வரும்போது இவ்வளோ ஒரு என்னமோ பல படங்கள் பண்ண மாதிரி பயங்கரமாக பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதுக்கு உண்மையிலே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த படத்தில் நான் அவரோடு சேர்ந்து பண்ணுவதற்கு ரெண்டாவது மகானா அவங்களும் ரொம்ப நல்லா பண்ணாங்க ரெண்டு பாட்டு அவங்களோட நாங்கள் பண்ணோம் ஸோ இதில் ரொம்ப ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் சொல்லணுன்னா அருள் அருளோட ஸ்பீடு வந்து நான் ரொம்ப ஸ்பீடாக எடுப்பேன் கொஞ்சம் அருள் தொங்கி இருந்தார்னா கூட எனக்கு அந்த கேமரா சைடில் கொஞ்சம் இதுவாக இருந்தால் கூட நான் பண்ணியிருக்க முடியாது சில இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் ஒரு நாளில் வந்து ஒரு 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 ஒன் ஒன் டேயில் ஒரு ஒரு தொண்ணூறு ஷாட் எடுத்துருப்போம் அந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு அந்த ஒன் டே தான் அங்கே அந்த லொக்கேஷன் அவ்வளோ ஸ்பீடு கேமரா கையில் தூக்கிட்டு ஓடுவார் எவ நான் என்ன ஸ்பீடு போகிறேன்னா என்னோட டபுள் மடங்கு போக ஆரம்பிச்சார் அதனால தான் இன்றைக்கி நான் இவ்வளோ தூரம் ஷார்ட் பீரியடில் இவ்வளோ நல்லா நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோ டெடிக்கேஷன் அவர் ஒர்க்கு அது இல்லாமல் ஓவரால் டீமே ஒரு பிரமாதமான ஒரு டீமு சாங்ஸு அவ்வளோ நல்ல வேல்யூபிள் லிரிக்ஸு மனிதான் ஒரு பாட்டு இருக்குது அப்புறம் இன்னொரு சித்திரா மேம் பாடின ஒரு பாட்டு இருக்குது எல்லாமே பயங்கரமான ரொம்ப டெப்த்தான அப்படியே பெயின்ஃபுல்லான லிரிக்ஸ் எல்லாமே அவ்வளோ நல்லா வந்திருக்கு பாட்டுகள் எனக்கு ரொம்ப ஒர்க் பண்ணதில் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் எல்லாத்துக்கு மேலே பிரேம்நாத் சார் அவர் ஒளிஞ்சு ஒளிஞ்சு உக்காந்துருக்கார் வர மாட்டேங்கிறாரு அவர் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு என்ன சொல்கிற கேப்டன் மாதிரி எல்லாத்தையும் அந்த ஷிப்பை நடத்திட்டு போயிட்டு எல்லாத்தையும் அங்கே தவளில் போட்டு சுமந்துட்டு ஓடிட்டுருக்காரு பெரிய அளவில் அந்த படம் நிச்சயமாக பேசப்படும் சும்மா ஃபார்மலாக சொல்கிற வார்த்தைலாம் இல்லை கண்டிப்பாக பெரிய அளவில் அந்த படம் பேசப்படும் ஏன்னா இந்த டாக்டர் தானே இவர் என்னையா பண்ணியிருப்பாருன்னு ஒரு எல்லாருக்கும் ஒரு கியூரியாசிட்டி இருக்கும் ஆனால் அங்கே வந்து தேட்டரில் கண்டிப்பாக எல்லாரும் கண்ணும் விரிஞ்சிடும் ஏன்னா டாக்டர் மாதிரியே இருக்காது இது என்னமோ வேறு மாதிரியான ஒரு ஒரு மனுஷன் வந்து பண்ணியிருக்காருன்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ நானும் உங்களோட சேர்ந்து வெயிட்டிங் கண்டிப்பாக பெரிய அளவில் அந்த படம் பேசப்படும் பெரிய அளவு இட்டும் ஆகணும்னு எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டிக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தேங்க் யூ குட் மார்னிங் டு ஆல் ப்ரஸ் மீடியா நண்பர்களுக்கும் வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் ஆஃப்டர் லாங் டைம் இந்த லாக்டவுன் கழிச்சு உங்கள் எல்லாரையும் பார்க்குறதுல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது மை எக்ஸ்ட்ரீம்லி வெரி ஹாப்பி அண்ட் தென் ஐ ஆம் பிளேயிங் ஃபீமேல் லீட் ரோல் இன் முடக்கர்தான் டைரக்டட் பை டாக்டர் அண்ட் பிகம் ஆக்டர் வீரபாபு சார் ப்ரொடியூஸ்டு பை வைல்ட் மூவிஸ் அண்ட் தென் கேமராமேன் சார் அருள் பாண்டி சார் தேங்க் யூ டோ ஹேம்நாத் சார் அண்ட் மகேஷ் சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் இந்த மூவியில் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தது வாசன் சார் வாசன் சார் தான் சாருக்கு நான் இன்ட்ரோ பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஐ ஹவ் டு தேங்க் ஃபார் வாசன் சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் தேங்க் யூ சார் இந்த மூவியில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பப்ளி அண்ட் சாமிங் கேரக்டர் தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு துரு துருன்னு இருக்க கேரக்டர் தான் ஒரு சுட்டி போனால் வில்லேஜ் கேர்ல தான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபோர் சாங்ஸ் இருக்குது ஃபோர் சாங்ஸில் டூ சாங்ஸ் வந்து மாஸ்டர் டீச் பண்ணியிருக்காங்க நோபல் மாஸ்டர் தேங்க் யூ மாஸ்டர் அண்ட் ஃபைட் வந்து சூப்பர் சூப்பர் அயின் மாஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க ஃபைட் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு தேங்க் யூ மாஸ்டர் சாரை பற்றி சொல்லணும்னா ஃபஸ்ட்டு சார் வந்து டாக்டர் அப்படின்றனால ரொம்ப சாஃப்டாக தான் இருப்பாங்க டாக்டரோட பண்ணுறோம் அப்படின்ற ஒரு நர்வஸ் எனக்கு இருந்தது ஆல்ரெடி நான் மூவி பண்ணியிருந்தாலுமே சாரோட பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு பயம் எனக்குள்ளே இருந்தது ஸோ நான் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணினேன் பட் சார் அப்படி இல்லை வெல் பெர்ஃபார்மன்ஸு சிங்கிள் டேக்லேயே சார் வந்து எவ்ரி சிங்கிள் டேக் ஆர்டிஸ்ட் தான் சொல்ல முடியும் ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸாக சூப்பராக எல்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க எனக்கு நல்லா கோஆப்ரேட் பண்ணாங்க
அண்ட் தென் இதில் நிறைய குட்டீஸ் பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸ்பெஷலி ஷாலினி அந்த பொண்ணு சூப்பராகவே பண்ணியிருக்காங்க நிறைய குட்டீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேமிலியோடு எல்லாருமே இருந்து பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்கும் இது ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் தென் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆல் ஹாப்பி விநாயகர் சதுர்த்தி தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஆல் என் அருமை பத்திரிகை சகோதரர்களும் ஊடக சகோதரர்களுக்கும் சகோதரிகளுக்கும் முதலில் என் வணக்கத்தையும் மேடையில் விட்டிருக்கின்ற என் கலை உலக சகோதரர்களும் என் நண்பர்களுக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இரண்டே வார்த்தைகள் மட்டும்தான் நானும் ஒரு பத்திரிகையாளனாக இருந்து திரைப்பட தயாரிப்பாளராகவும் மாறியவன் நடிகனாகவும் மாறி இந்த சில படங்களில் நடித்து கொண்டிருக்கின்றேன் தம்பி டாக்டர் வீரபாபு நானும் இருபது வருட நண்பர்கள் நண்பர்கள் என்ற சகோதரர்கள் இருபது வருடம் இந்த இருபது வருடத்தில் நாங்கள் எப்படியாவது தினசரி ஒரு தடையாக பேசி விடுவோம் அல்லது பார்த்து விடுவோம் அப்பொழுது அவருடைய பண்பு பாசம் என்னை ரொம்பவே கட்டி போட்டது ஏதோ அன்றைக்கு அவர் டாக்டர்கிட்ட பேசலை தம்பிகிட்ட பேசலை அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய எண்ணமாக இருக்கும் அடுத்த நாளே உடனே வந்து ஃபோன் பண்ணி பேசிடுவேன் அப்படி தான் எங்களுடைய நட்பு பாசம் வளர்ந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்போ நான் திரைப்படத்துறையிலே நான் கோலோச்சி கொண்டிருந்த காலம் என்று சொல்லலாம் பல படங்களை வெற்றி படங்களை கொடுத்து கொண்டிருந்தேன் அதே போன்ற சின்ன திரையிலே நான் முதல் முதலில் மதிய நேரத்திலே சன் டிவியிலே மங்கை என்ற சீரியலை ஆரம்பிக்கும் பொழுது அவருடன் தினசரி சொல்லுவேன் டாக்டர் இன்றைக்கி இந்த மாதிரி இதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்க செஞ்சுருக்கேன் அப்படின்னு அப்போலாம் அவர் வந்து ஒரு உற்சாகம் கொடுப்பார் ஆனால் திரைத்துறைக்கு வருவதை பற்றி அப்போலாம் பேசியதே இல்லை நான் கடந்த ஒரு ரெண்டு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு நாள் நான் ஏதாவது படம் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன் அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் விஷப்புரட்சி எதுக்கு டாக்டர் மிகச்சிறந்த ஒரு மாமனிதன் இன்றைக்கு வந்து இந்த வந்து மாற்று மருந்து விதத்தில் அதை வந்து அலோபதி மருந்தை விட இன்றைக்கி சித்த வைத்தியத்திலே கொடிகட்டி பறக்கின்றீர்கள் இந்த விஷப்புரட்சி எதற்கு என்று சொன்னேன் இல்லை அப்படின்ட்டு ஒரு கதையை சொன்னார் அந்த கதையை கேட்ட பிறகு எனக்கு மிகவும் அதில் வந்து ஒரு பிடிப்பு வந்தது அதற்கு பிறகு அதை மறந்துட்டோம் விட்டுட்டோம் மறுபடியும் இப்போ கடந்த ஆண்டு ஒரு தடவை பேசினார் சார் நல்ல ஒரு உங்களுடைய எண்ணங்களை முதல்ல வந்து இதுதான் அப்படிங்கிறத ஒரு முடிவு பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இறங்குங்க ஒரு தடவைக்கு நூறு தடவை செஞ்சிங்க ஆனால் இறங்கிட்டோம்னா அதுலேருந்து நம்ம பின்வாங்க முடியாது டாக்டர்னு சொன்னேன் அதை ஏற்றுக்கிட்டார் அப்போ அவர் கேட்டுக்கிட்ட ஒரே வார்த்தை எனக்கு என்னென்னா இந்த படத்தை உங்கள் நிறுவனத்தின் சார்பில் தான் செய்ய வேண்டும்னு சொன்னார் அப்போ நான் சொன்ன ஒரே வார்த்தை டாக்டருக்கு பல உயிர்களை அதை வந்து இந்த கொரோனா காலத்தில் வந்து தனித்தன்மையாக நின்று ஆங்கில வைத்தியர்களுக்கு நீடு ஈடு இல்லை நிகர் இல்லை நான் தான் இந்த உலகத்திலேயே எனக்கு சிறந்த ஒரு மருத்துவனாக வருவேன் என்று என்று தன்னம்பிக்கையோடு இந்த மக்களுக்கு வைத்தியம் பார்த்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐயாயிரம் ஆறாயிரம் பேரை காப்பாற்றியிருக்கிற நீங்கள் இந்த திரை உலகத்திலும் தனித்தன்மையோடு தான் வர வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்காக இந்த வயல் என்ற டைட்டில் அதை வந்து படத்தினுடைய அவங்களுடைய நிறுவனத்திற்கு பெயரையும் நானே என்னுடைய தயாரிப்பாளர் சங்கத்திலே நான் செயற்குழு உறுப்பினராக இருப்பதால் அவருக்கு அதை பதிவு செய்து அந்த முடக்கருத்தான் இந்த அந்த தலைப்பையும் வந்து அவருக்கு பதிவு செய்து கொடுத்து நீங்கள் தனித்தன்மையோடு தான் வர வேண்டும் என்றேன் அந்த தனித்தன்மையை இன்றைக்கு இந்த டீசரிலே அவர் காட்டிவிட்டார் ஆகையால் நான் எடுத்துக்கொண்ட என்னுடைய பணி டாக்டர் மிகச்சிறப்பாக செய்து விடுவார் என்ற நம்பிக்கையில் திரைப்படத்துறையில் அவர் மேலும் மேலும் நிறைய வெற்றிகளை பெற வேண்டும் என்பதோடு அந்த படத்திலே என்னையும் ஒரு தந்தை வேடத்திலே நடிப்பதற்கு கேட்டுக்கொண்டார் நான் அதில் நடித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் இந்த பெருமை எனக்கு கொடுத்த டாக்டருக்கும் தம்பி பிரேம்நாத் தம்பி அருள் செல்வன் என் சகோதரன் நானும் சிற்பியும் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பன்னெண்டு வருடம் பக்கத்து பக்கத்து வீட்டில் தான் குடியிருந்தோம் ஆனால் என்னால் அவரை பயன்படுத்திக்க முடியலை 
ஏன்னு எனக்கே தெரியல ஆனால் பக்கத்து பக்கத்தில் இருப்போம் ரெண்டு பேரும் தினம் சந்திப்போம் பயன்படுத்திக்கல நான் அது விதினு தான் நான் சொல்லுவேன் அதே மாதிரி தம்பி பழனி பாரதி ஒரு கூட்டு குடும்பமாக இருந்தோம் மீண்டும் அந்த கூட்டு குடும்பம் இப்பொழுது டாக்டர் வீரபாபு மூலம் இணைந்திருக்கின்றோம் இது மாபெரும் இந்த படம் வெற்றி பெற வேண்டும் இந்த முடக்கருத்தார் என்பது ஒரு கூட்டு குடும்பத்தினுடைய வாழ்க்கை அதை மிகச்சிறப்பாக இந்த படத்திலே சொல்லப்போகின்றார் ஆகையால் நீங்கள் அனைவரும் ஒரு காலத்தில் உங்கள் சகோதரனாக எனக்கு நீங்கள் கொடுத்த அதே அன்பையும் ஆதரவையும் பாசத்தையும் தம்பி டாக்டர் வீரபாபுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பத்திரிகையாளன் என்ற முறையிலும் நான் இன்றைக்கும் பத்திரிகையாளன் தான் இன்றைக்கும் நான் ஒரு பத்திரிகை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றேன் பதினைந்து நாளைக்கு ஒரு வந்து அந்த பத்திரிகை வந்து கொண்டிருக்கிறது ஆகையார் நான் உங்களில் ஒருவன் நான் திரைப்படத்துறை என்பது அதற்கு பிறகு நான் வந்து உள்ள நுழைந்து தானே தவிர இன்றைக்கும் நான் வந்து என்னுடைய அடிப்படை மனம் இன்றைக்கும் நான் பத்திரிகையாளன் தான் ஆகையால் பத்திரிகையாளர்களாகி நீங்கள் இந்த சகோதரனுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அங்கீகாரத்தை கொடுக்க வேண்டும் அதே மாதிரி தயா தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் சார்பிலும் தம்பி டாக்டர் வீரபாவை வாழ்த்தி இந்த கூட்டு ஒட்டுமொத்த தயாரிப்பு நண்பர்களை அவனைவர் அதை வந்து இந்த படத்தில் வந்து எல்லாரும் சகோதரர்கள் தான் சகோதரிகள் தான் ஒருத்தர் கூட இங்கே பாஸ் இந்த முதலாளி தொழிலாளிங்கிற வித்தியாசமெல்லாம் இங்கே இல்லை ஏன்னா நான் ஒரே ஒரு நாள் ஷூட்டிங் போயிருந்தேன் எனக்கு ஒரு நாள் அன்றைக்கி இருந்தது அங்கேயே பார்த்தேன் அதனுடைய இது ஆகையால் இந்த படம் மாபெரும் வெற்றி பெற உங்களுடைய அன்பும் வாழ்த்துக்களும் வேண்டும் என்று கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் இன்னைக்கு ஒரு அற்புதமான நாள் அந்த நாளில் இது ஒரு நல்ல விஷயம் வாழ்த்துக்கள் டாக்டருக்கு இதுக்கு முன்னால் பேசினவங்க சரி இதுக்கு அப்புறம் பேசினவங்க சரி எல்லாருமே டாக்டரை பற்றி தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு விஷயத்த கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும் சொல்லுவாங்க கொரோனா அதுக்கு முன்னால் இந்த ஏரியாவிலேயே உழைப்பாளி அப்படின்னு ஒரு ஹோட்டல் அது அவர் தான் போனது இந்த ஏரியாவிலேயே கம்மி காசுக்கு சாப்பாடு அதை விட்டா அம்மா உணவு தான் நல்ல கூட்டம் திடீர்னு கொரோனாங்கிற ஒரு விஷயம் வரும்போது அதில் தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு பேர் வாங்குறாரு நண்பர் சிற்பி சொன்ன மாதிரி ஃபோன் பண்ணால் பேஷண்ட்டை காப்பாற்றுறாரு பீஸ் எல்லாம் வாங்க மாட்டாங்கிறார் அப்படின்னாவே அந்த விஷயத்தில் நானும் ஒருத்தேன் நிறைய பேர்த்துக்கு ஃபோன் பண்ணி அவ்வளோ பண்ணியிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ஆயிரக்கணக்கான பேஷண்ட்டுகளை கொரோனாவில் வந்து காப்பாற்றிருக்கிறாங்க அதில் நானும் ஒருத்தன் நானே போயிட்டேன் டாக்டர் ஒரு மாதிரியாக இருக்குது அப்படியா இல்லையே செக்கிங்கெல்லாம் பார்க்கும்போது நல்லா தான் இருக்குது எதுக்கு ஒரு செக்கிங் பண்ணிப்போம் அப்படின்னு போனாலும் வந்தார் என்கிட்ட சொல்ல ஒரு மைக் சாமிக்கு போகிறோன்னு விவேக் சார்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு விவேக் சார் எனக்கு ஃபோன் பண்ணிட்டே உனக்கு போகிறானா அப்படியா தான் நான் டாக்டர் சொல்லியிருக்கேன் போய் போ அப்படின்னு போனால் படுத்தால் பையன் நாள் நல்லா இருந்தேன் அப்போ டாக்டர் சொன்னார் சார் இந்த கொரோனாவுக்கு என்ன மருந்து டெய்லி நாட்டுக்கோழி சூப்பு சாப்பிடுந்தார் டாக்டர் அங்கே வந்து சொல்லி அனுப்பும்போது ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து பதினஞ்சு நாளைக்கு நீ இங்கேயும் வெளியே வரக்கூடாது அங்கே அந்த டாக்டர் நான் வந்த அன்னைக்கே நாட்டுக்கோழிக்கு தெளி ஆகிட்டுருக்கேன் டெய்லி நாட்டுக்கோழி சூப் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இது வேண்டுங்க இப்போது ஒரு படம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சார் வந்தார் எனக்கு இந்த கதை இதெல்லாம் சொல்ல ஒரு பாட்டு ஒரு போட்டு காட்டினது சரி ஒரு டாக்டர் படம் பண்ணார்னா ஏதாவது ஒரு மெசேஜ் ஜனங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் அதில் என் கேரக்டர் வந்து ரெகுலர் கேரக்டர் குடிகாரம் கேரக்டர் பண்ண ஆனால் அதில் ஒரு நல்ல விஷயத்த சொல்லியிருக்காரு அது ரொம்ப சந்தோஷம் ஒரு குடிகாரனை திருத்துறது எப்படி அந்த ஒரு கான்செப்ட் பண்ணியிருக்காரு அது ரொம்ப பிடிச்சிச்சு ஆனால் கதையில் நான் திரிஞ்சிருக்கேன் நிஜத்தில் நான் கண்டிப்பாக திருந்த மாட்டேன் ஏன்னா வாழ்க்கை வந்து வாழ்வதற்கு இல்லை கொண்டாடுறதுக்கு தினந்தோறும் கொண்டாடணும் என் பாலிசி தான் மாதத்துக்கு முப்பது நாள் நான் முப்பது நாள் வேலைக்கு போனால் ஆசைப்படவே மாட்டேன் அஞ்சு நாள் வேலைக்கு போனால் குடும்பத்தை பார்த்துப்பேன் பத்து நாள் வேலைக்கு போனால் குடும்பத்தையும் பார்த்துப்பேன் மற்றவங்களையும் பார்த்துப்பேன் நானும் கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருப்பேன் பதினைஞ்சு நாள் வேணும் நான் செத்து போயிடுவேன் கண்டிப்பாக இன்றைக்கி இன்றைக்கி பாருங்கள் விடிய விடிய ஆறு மணி வரைக்கும் ஷூட்டிங் 
நம்ம கோடம்பக்கு போய் பக்கத்தில் ஐயப்ப கோயில் இருக்குது இல்லையா அது நைட்டு ஒரு ஒம்பது மணிக்கு போனவன் ஆறரை மணி வரைக்கும் சூட்டிங் இவர் வேறு இங்கே வரணுன்ட்டார் தூக்க எப்படி வரும் சரணம்பாவில் ஒரு பொங்கல் சாப்பிட்டு லைட்டாக போட்டுட்டு தூங்கிட்டேன் ஒம்பது மணிக்கு போகணும் சார் வந்து ஆறா அதாவது மனுஷனுக்கு இப்படி ஒரு பிஸி வரவே கூடாது வந்தால் ஒரே டைமில் எல்லாம் வரும் வரலன்னா மாச கணக்கு வராது இந்த குரானாவில் கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு லட்ச ரூபா கடன் வாங்கியாச்சு வேலை இல்லாமல் திடீர்னு ஒரு அஞ்சு நாள் பார்த்தீங்கன்னா தூக்கமே கிடையாது ஆறரை மணி ஏழு மணிக்கு வந்து தூங்கி ஒம்பது மணிக்கு எந்திரிச்சு என் வாய்ப்பு இல்லை பத்தரை மணிக்குள்ளே விளக்க கொடுத்துடும் விளக்கு ஆனால் நீ பணம் போட்டு புள்ளி சார் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கார் அவர் தான் நம்ம முக்கிய நீ விளக்கு எடுத்துன்னு ஓடி வந்துட்டேன் எப்போவுமே ஆடியோ ஃபங்க்ஷனில் வந்து ஆடம்பரமாக காரில் வருவேன் என் நண்பன் நான் வண்டி இன்னும் ஆட்டோ கிட்ட எதுவுமே இல்லை என் நண்பன் ஒன்று டூ வீலர் தான் அதே போடா இந்த மாதிரி டாக்டர் கூப்பிட்டுருக்காருன்ட்டு ஓடி வந்திருக்கேன் உண்மையில் வந்து பார்த்தேன் அதாவது ஆடம்பரம் எப்படிங்கிறது வேறு விஷயம் இது அமைதியான ஃபங்க்ஷன் அழகான ஃபங்க்ஷன் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து எனக்கு அவர் போட்டு காமிச்ச காட்சி வந்து ஃபைட்டு எப்பவுமே வந்து ஒரு சினிமா சம்மந்தப்பட்ட ஆட்கள் ஃபைட்டு சாங்ஸு அதை பண்ணாவே மற்ற காட்சிகள் கொஞ்சம் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் அந்த ஃபைட்டில் என்ன ரியாக்ஷன் அவங்க ஃபேஸ் அப்படின்னு பார்க்குறது ரெண்டாவது அந்த சாங்கில் வந்து அவங்க பாடி ரியாக்ஷன் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இப்போ பிரமோதேவ சார் பிரமாதமாக ஆடுவாங்க இல்லையா எல்லாம் ஹீரோ சூப்பர் தான் ஆடுவாங்க ஆனால் பின்னால் ஒரு முப்பது நாற்பது பேர் அதே மாதிரி தான் ஆடுவாங்க ஆனால் அவங்கள நம்ம பேச மாட்டோம் அது மாதிரி நான் பார்க்குறது ஃபைட் தான் கரெக்டாக பண்ணியிருக்காரா சாங் கரெக்டாக பண்ணியிருக்காரான்ட்டு இவரே ஒரு ஜீப்பை வந்து ஃபால் பண்ணியிருப்பார் ஃபாலிங் இதுக்கு வந்து எப்பவுமே டூப்பு தான் நிறைய பேர் போடுவாங்க ஒரே ஷாட்டில் சுப்பிரமணிய சுகுமார் நன்றி அந்த விஷயத்தில் பார்க்கும்போது அவருடைய வண்டி ஃபால் பண்ணி அவரே கொண்டு வந்து ஹேண்ட் ஆகிறாரு அதுக்கப்புறம் காட்சிகள் நடிக்கும் போது கூட ஒரு சினிமா தனமாக இல்லாமல் ஒரு விஷயத்தை சொல்ல வரும்போது ஜனங்களுக்கு எப்படி சொன்னால் நல்லா இருக்குமா அப்படிங்கிற நாடி துடிப்பை அவர் பார்த்து வச்சுருக்காரு எனக்கு நிறைய டைலாக்கு நிறைய இருந்தது ஆ வேணாம் 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 ஏன்னா எப்பவுமே டாக்டர் வந்து நோயாளிகளை வந்து வாயா பையன்னு சொல்ல மாட்டாங்க சார் பொங்கன்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி வாயா பையனை சொல்ல வேண்டாம் அப்படியே டாக்டர் டைலாக்கை மாற்றினார் நான் நினச்சேன் பரவாயில்லையே பணம் போடுறோம் படம் பண்ணுறோங்கிற கான்செப்டெலாம் மீறி விட ஜனங்களுக்கு இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை வந்து அவர் மனசில் வச்சுருக்காரு அப்படிங்கிறது அந்த விஷயத்தை மட்டும் சொல்ல எல்லா விஷயங்களையுமே ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருக்கிறாரு நம்ம பாலி சொன்ன ஒருத்தர் சினிமா உலகத்தில் சினிமா எடுக்க வந்தாங்கன்னா நூறு குடும்பம் நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் ஆடம்பரமாக வந்தாங்கன்னா இரநூறு பேர் நல்லா இருப்பாங்க ரொம்ப அதிக பணத்தோடு வந்தாங்கன்னா ஒரு முந்நூறு பேர் நல்லா இருப்பாங்க அந்த மாதிரி எந்த ப்ரொடியூசரும் சினிமா உலகத்தில் வந்தால் நான் அவனை கையெடுத்து கும்பிடுவேன் அந்த சினிமா தயாரிப்பாளர்கள் காப்பாற்றுற தன்மை சினிமா கரண்ட்டை கண்டிப்பாக இருக்கும் வந்து அவனை ஓடுற மாதிரி வச்சுக்கூடாது இன்றைக்கி நிறைய பேர் வந்து ஸோ தெரியாதனமாக சினிமாவில் போயிட்டு மையா அப்படின்னு சொல்கிற காலங்கள் வந்து போச்சு அந்த காலங்கள்லாம் ஒளிந்து தைரியமாக சினிமா எடுத்து சினிமா நல்ல பேர் வாங்கணும் அப்படின்னு எத்தனையோ பேர் நினச்சாங்க அந்த வரிசையில் அது டாக்டருக்கு நான் ரொம்ப பாராட்டினேன் அது மாதிரி இந்த படத்தில் நான் இருக்கேங்கிற ஒரு சந்தோஷமான விஷயத்தை சொல்லியிருக்கிறேன் அதில் ஒரு டைலாக் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல நான் வந்து கிராஸ் பண்ணும்போது என் உடம்பு எழுதும் போதை குறைஞ்சிடும் நான் அந்த ஆராய்ச்சி பண்ணுவேன் என்னடா அது அங்கே போதை அதிகமாக இருக்குது அந்த இடத்துல போதை அதிகமாக இருக்குது கிராஸ் பண்ணும்போது மாத்திரம் போதை குறையுது மாஸ்க் இல்லாமல் இந்த பக்கம் வரக்கூடாது மாஸ்க் போட்டு வருவேன் அது மாதிரி மாஸ்க் கண்டுபிடிச்சவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நிறைய ஃபங்க்ஷனுக்கு மாஸ்க் போகும்போது வந்து தெரியல பேர் எப்படி இருக்கார் என்னங்கிறது அந்த மாதிரி இந்த படத்தில் ஒரு பல ஆர்டிஸ்ட் நடிச்சிருந்தாலும் என்னோடய கேரக்டர் சின்ன கேரக்டர் தான் நல்ல கேரக்டர் நல்லா பண்ணிருக்கிறாரு தேவையான விஷயங்களும் எல்லாத்துக்கும் பண்ணியிருக்கிறாரு எனவே இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு அத்தனை பேருக்கும் மேடம் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய பணிமான நன்றி இந்த படம் வெற்றி பெற என்னுடைய பணிமான வாழ்த்துக்கள் நான் வழங்குகிற அண்ணாமலையும் நான் வழங்குகிற எம்ஜியாரோட அப்பாண்டி கேட்டுக்கிறேன் நன்றி